ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റഡി സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് ഫോണറ്റിക്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോണറ്റിക്സ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ദ എയർ സ്ട്രീം എക്സ്പെൽഡ് ഫ്രം ദ ലങ്സ് അണ്ടർ ഗോസ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേരിയസ് ഓർഗൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ആർ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മോഡിഫൈങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ദീസ് ഓർഗൻസ് ആർ കോൾഡ് ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമ്മുടെ ലങ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയർ സ്ട്രീം ആണ് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ എയർ സ്ട്രീം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയാണ് വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവുമായ സൗണ്ട്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ക്ലിയർ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഓർഗൻസ് ആണ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം പല്ലില്ലാത്ത മുത്തശ്ശിമാരും കുട്ടികളും സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പലതും മനസ്സിലാകാറില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് ടീത്ത് എന്ന ഒരു ഓർഗൻ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാവിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയാലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാറില്ല നമ്മൾ സംസാരിച്ചതൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാറില്ല ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ് ചില ഓർഗൻസ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദി ഓർഗൻസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് ദ ആർ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഫോണേറ്ററി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലങ്സ് ദ മസിൽസ് ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വിൻ പൈപ്പ് വിൻ പൈപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രക്കിയ അതായത് ശ്വസന വ്യവസ്ഥയിൽ പെടുന്ന അവയവങ്ങൾ ലങ്സും മസിൽസ് ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രക്കിയാണ് വെൻ ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ ലങ്സ് കൺട്രാക്ട് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽസ് ദ എയർ ഫ്രം ദ ലങ്സ് ഈസ് പുഷ്ഡ് ഔട്ട് ദ എയർ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ വിൻ പൈപ്പ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽസിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം നമ്മുടെ ലങ്സിന്റെ വോൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ലങ്സിൽ നിന്ന് എയർ പുറത്തേക്ക് വരികയും ആ എയർ വിൻ പൈപ്പിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതായത് ട്രക്കിയ വഴി പാസ് ചെയ്യും ആ ഒരു എയർ ആണ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഫോണേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് ഫോണേറ്ററി സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലാർനിക്സ് വിച്ച് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വിൻ പൈപ്പ് വിൻ പൈപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയേക്ക് നേരെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് ലാർനിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി കോൾഡ് ആസ് ആഡംസ് ആപ്പിൾ ആഡംസ് ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ദ നെയിം ആഡംസ് ആപ്പിൾ പോസിബ്ലി കം ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ആദം ആൻഡ് ഈവ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ദ എയർ ഫ്രം ദ ലങ്സ് പാസസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ വിൻ പൈപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ത്രൂ ദ ലാർനിക്സ് ഇൻ ദ ലാർനിക്സ് there is a pair of lip like structure called vocal cords or vocal folds they are placed horizontally from front to back they are attached in front and can be separated at the back the vocal cords can be held closed together or wide apart the space between the vocal cords is called glottis അപ്പോൾ വിൻ പൈപ്പ് അഥവാ ട്രക്കിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പിന്നീട് എയർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാർനിക്സിലോട്ടാണ് ആ ലാർനിക്സിനുള്ള ഒരു ലിപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് വോക്കൽ കോഡ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു വശം അറ്റ് പരസ്പരം ചേർന്നിട്ടും അതിൻ്റെ മറ്റേ വശത്ത് കുറച്ച് അകന്നിട്ടുമാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിടക്കുന്നത് ഈ വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോട്ടീസ് ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് ഷട്ട് ഓർ ഓപ്പൺ ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ദ വോക്കൽ കോഡ്സ് ടുഗേദർ ഓർ വൈഡ് അപ്പാർട്ട് ദ ഗ്ലോട്ടീസ് ഈസ് ഷട്ട് ടു പ്രിവെൻ്റ് ദ ഫുഡ് ഓർ വാട്ടർ ഫ്രം എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ വിൻ പൈപ്പ് വെൻ സ്വാളോയിങ് ഫുഡ് ഓർ വാട്ടർ വെൻ വി
freely without any friction such speech sounds are called voiceless sound അതായത് ചില ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡ്സ് അകന്നിരിക്കുകയും ഗ്ലോട്ടീസ് തുറക്കുന്നതിനാൽ അതിലൂടെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എയർ പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വോക്കൽ കോഡ്സിന് യാതൊരുവിധ ഫ്രിക്ഷനും വരാ വരുന്നില്ല അത്തരം ശബ്ദങ്ങളെയാണ് വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് പെൻ ആൻഡ് ഫാൻ During the production of certain speech sounds, the vocal cords are closed together and they vibrate. Such speech sounds are called voiced sounds. For example, G as in God, B as in Bark. Third one is the articulatory system. The articulatory system consists of the pharynx, the oral cavity or the mouth and the nasal cavity, nose. In the phonatory system, we learned that the air moves from trachea to larynx. In the articulatory system, the air from the lungs passes through the larynx into the pharynx and then out through the oral cavity or nasal cavity. Oral cavity consists of the roof of the mouth, the tongue and the lips. Now we have to look at the details. The roof of the mouth comprises teeth ridge, hard palate, soft palate and the uvula. The hard convex part immediately behind the upper front teeth is called the teeth ridge or alveolar ridge or alveolum. The hard concave area behind the teeth ridge is called the hard palate. After the hard palate, there is a soft and fleshy part that is soft palate or velum. At the extreme end of the soft palate, there is a fleshy finger-like structure called uvula. That is why we have to use a little bit of a palate. ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പോലെയുള്ള ഷേപ്പുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ടീത്ത് റിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽവിയോള റിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽവിയോളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ഹാർഡ് പാലറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം കാണുന്ന ഭാഗം നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ഫ്ലഷിയാണ് സോഫ്റ്റാണ് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഫ്ലഷി ആയിട്ടൊരു ഫിംഗറിലേക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നില്ലേ അതാണ് യുവുള ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോവേർഡ് ഓർ റേസ്ഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എ ഹിഞ്ച് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇഫ് ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഈസ് റേസ്ഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടച്ചസ് ദ ബാക്ക് വാൾ ഓഫ് ദ ഫാർനിക്സ് ദ നേസൽ പാസേജ് വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ദ എയർ ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ഓൺലി ത്രൂ ദ മൗത്ത് Sounds produced with the air escaping through the mouth alone are called oral sounds. We have a soft palate in the middle of the mouth and the mouth is a little bit. In the middle of the mouth, it is touched by the pharynx in the back wall. It is closed by the nasal passage. In the middle of the mouth, the air is not going to escape the air in the mouth. അങ്ങനെ ചില സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എയർ മൗത്തിലൂടെ ഫ്രീ ആകുന്നു അങ്ങനെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സൗണ്ട്സ് ആണ് ഓറൽ സൗണ്ട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൾ ദ സൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഫീൽ കേക്ക് സാക്ക് എക്സെട്രാ ഇഫ് ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഈസ് ലോ വേർഡ് സോ ദാറ്റ് ദ നേസൽ പാസേജ് വിൽ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ദ ഓറൽ പാസേജ് ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് Air can escape only through the nose. Sounds during the production of which air escapes only through the nose are called nasal sounds. Soft palate thalgi yaan chayin na yengil, adu nasal passage thorakku gayim, adu vajri oral passage oru paridhi vare block avu gayin chayim. ആ ഒരു സമയത്ത് എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോസിലൂടെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സ് ആണ് നേസൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേസൽ സൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഇൻ ദ വേർഡ് മാപ്പ് ആൻഡ് നെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഇൻ കിങ് നൗ വി ക്യാൻ ചെക്ക് വാട്ട് ഈസ് നേസലൈസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് 
During the production of certain sounds, the soft palate is lowered with nasal passage open and the oral passage also not blocked. Then the air from the lungs escapes simultaneously through the nose and the mouth. Such sounds are called nasalized sounds. Chela sounds we produce in the same way, we soft palate to the game, that is nasal passage to the game. அப்ப அதே சமயத்து തന്നെ എന്നാൽ ഓറൽ പാസേജ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ലങ്സിൽ നിന്നുള്ള എയർ വായ മൗത്തിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ നോസിലൂടെയും ഒരുപോലെ പുറത്തോട്ട് പോകും അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സ് ആണ് നേസലൈസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നേസലൈസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് ഇല്ല ദ വവൽസ് ഇൻ ദ ഹിന്ദി വേർഡ്സ് ആങ്ക് ആൻഡ് ഊണ്ട് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ നേസലൈസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് Now we can learn another important speech organ that is tongue. Tongue does not have any physical division like the roof of the mouth. But for the purpose of description, tongue can be divided into three main parts corresponding to the divisions of the roof of the mouth. The part of the tongue that lies opposite the teeth ridge when the tongue is in a position of rest is called the blade of the tongue. The extreme tip of the blade is called the tip. The tip and the blade together are called the apex. The part of the tongue which lies opposite the heart palate when that speech organs are at rest is called the front of the tongue. The part of the tongue which lies opposite the soft palate when the speech organs are at rest is called back of the tongue. Roof of the mouth pole tongue ne pratyek chore division sila. Ennal നമ്മുടെ ടങ്ക് റസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ടങ്കിനെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ടങ്ക് റസ്റ്റിലുള്ള സമയത്ത് ടീത്ത് റിഡ്ജിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഭാഗം ബ്ലേഡ് എന്നും ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ക് നാവിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ടിപ്പ് എന്നുമാണ് ഈ ടിപ്പും ബ്ലേഡും കൂടെ ചേർന്ന് ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് എയ്പെക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഹാർഡ് പാലറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടങ്കിന്റെ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് എന്നും സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടെങ്കും എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത ഒരു സ്പീച്ച് ഓർഗനാണ് ലിപ്സ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ലിപ്സ് അഫക്ട്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വവൽസ് ദേ പ്ലേ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഇൻ ദ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൈൻ കോൺസിനൻസ് ഓൾസോ The quality of consonants being affected by the lip positions of the adjacent vowels. Now we can check what is active articulators and what is passive articulators. In the articulation of speech sounds, one of the articulating organ moves towards the other. The articulators which, which moves are called active articulators and those which remain passive are called passive articulators. Examples for active articulators are lower lip, tongue etc. Passive articulators, upper lip, roof of the mouth etc. In the articulation of F and V, the lower lip is brought towards the upper row of teeth here lower lip is the active articulator and upper row of teeth is the passive articulator appo itre nera nammal charcha cheyidathu organs of speech aanu ellavarkkum manasilayi ennu karudunu ningalkku ende channel ishtapettal please do subscribe and press the bell icon too ende videos ishtapedugiyanengil please do like share and comment Thank you.